ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ మీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న అమ్మాయి ఎవరైనా గత రెండు మూడేళ్లలో చనిపోయి ఉంటే ఓ చిన్న రీసెర్చ్ లాంటివి చేసి ఆమె వివరాలన్నీ సేకరిస్తాం ఆమె ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ చేస్తాం అన్నీ మనకు కావాల్సినట్టే ఉన్నాయనుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఏ ఊరిలో పుట్టిందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆమె బర్త్ సర్టిఫికెట్ సంపాదిస్తాం అలాగే వీలైతే స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికెట్ ఒకేరాలు కూడా సంపాదించుకుంటాం ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఆధారంగా మీకు ఒక కొత్త పాస్పోర్ట్ సంపాదిస్తాం ఇక మీరు ఆ పాస్పోర్ట్ తీసుకుని ఎలాగూ విదేశాలకు వెళ్ళి స్థిరపడిపోతారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవ్వరికి అనుమానం రాదు ఇది వినడానికి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అయినా చాలా రిస్కీ మీకు కాదు మాకు అందుకే అంత ఛార్జ్ చేస్తాం అడ్వాన్స్గా ఓ యాభై వేలు ఇవ్వగలరా వై నాట్ ఎవరు బాబు ఎక్స్క్యూజ్ మీ కాస్త ఫ్రెష్ అవ్వాలి బాత్రూమ్ ప్లీజ్ హలో సుమిత్ర నేను మార్గరెట్ ఫీల్ క్లియర్ ఓకే మేము వస్తున్నాం మార్గరెట్ రమ్మంటోంది మీ ఇద్దరు ముందు వెళ్ళండి ఐ ఫాలో యూ లెటర్ ఓకే ఆ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ప్రదీప్ శుక్లా గారు ఉన్నారా ఉన్నారండి హలో ఆగండి వాళ్ళు మీటింగ్ లో ఉన్నారు హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ yes mr pradeep shukla meetho konchu maatladochcha please kaasyo beta kurchondi i am having an important meeting here main dance academy nunchi vastunam andi next month us lo maa program undi maa travel arrangements chesi pedtara ani adagadanu kochcham andi tappakunda meer konchu wait chesthe poni meere konchu bayatiki randi we'll just take a few minutes to discuss okay padandi excuse me hmm Let's search. Here we are not going to be able to do it. Margaret, are you looking at him? No. Sumitra, you are not going to be able to do it. Hey, Margaret, are you looking at him?
ఈ పాస్పోర్ట్లన్నీ ఒరిజినల్స్ అయితే ప్రదీప్ శుక్ల మీతో చెప్పిన మాటలు బట్టి ఆలోచిస్తే వీటిలో కొన్ని ఫేక్ కావచ్చు ఎవరో ఎప్పుడో చనిపోయిన వారి బర్త్ సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా సంపాదించిన పాస్పోర్ట్స్ అంకుల్ మనం వెంటనే ప్రదీప్ శుక్ల గురించి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం మంచిదేమో ఇవ్వచ్చు మన కంప్లైంట్ ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు అతను ఆఫీస్ మీద రైట్ చేస్తారు అతను అరెస్ట్ చేస్తారు కానీ మనకు కావాల్సింది ప్రదీప్ శుక్లాని అరెస్ట్ చేయించడం కాదు ఆ భీష్తి నాయక్ ఎవరో ఎక్కడుంటాడో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అతను ఏ పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నాడో కూడా తెలుసుకోవాలి పైగా ప్రదీప్ శుక్లాని అరెస్ట్ చేస్తే మనం చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ఆ భీష్తి నాయక్ తెలిసిపోతాయి ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్ ఇంకో విషయం ఈ పాస్పోర్ట్స్లో కొన్ని జెన్యూని కూడా ఉండొచ్చు ఇన్ దట్ కేస్ తన క్లయింట్స్ పాస్పోర్ట్స్ని మీరు దొంగిలించారని అతనే మీ మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది ఓ మై ఇప్పుడు ఎలా అనవసరంగా కాంప్లికేషన్స్లో పడ్డామే చూసావా వెంకట్ ఇదంతా నీములంగానే జరిగింది యు మాస్ట్ యాక్సెప్ట్ దాట్ అబ్బా ఎన్నిసార్లు చెప్తావు మార్గరెట్ ఆ రోజు ఆ ప్రదీప్ శుక్ల మాటలను బట్టి అతను దొంగ పాస్పోర్ట్లు బిజినెస్ చేస్తున్నట్టు మనందరికీ అర్థమైంది కదా మరి ప్రూఫ్ ఏదైనా కావాలి కదా అని ఇంపల్సివ్గా చేశాను ఈ పని ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ వెంకట్ డోంట్ ఫీల్ సారీ ఆ టైంకి నీకు ఏది కరెక్ట్ అంత వచ్చిందో అదే చేశాను నావు మీరంతా ఓపెన్ చేయండి ఈ పాస్పోర్ట్లన్నీ ఎలాగైనా సరే ప్రదీప్ శుక్ల ఆఫీసులో పెట్టేయండి బట్ బిఫోర్ దాట్ వీటికి జెరాక్స్ కాప్స్ తీయించి జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర ఉంచండి బట్ అంకుల్ నాకు ఆ విషయం ఇంకా అర్థం కాలేదు ఆ భీష్టి నాయక్ హూ ఎవర్ హీస్ ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నట్టు వేరే పేరుతో పాస్పోర్ట్లు తయారు చేసుకుని ఒక కొత్త ఐడెంటిటీ ఎందుకు సంపాదించాలనుకుంటున్నాడు ఇందాక అంకుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు కదా సుమిత్ర ఆ రుసుం సేట్ కోర్టులో ప్రాణాలు వదులుతూ చెప్పిన మాటలను బట్టి భీష్టి నాయక్ వయసు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు ఏవో మంత్రశక్తులతో అతను తన యవనాన్ని కాపాడుకుంటూ విచ్కల్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏవో చేస్తున్నాడు అతడి వయసు పెరగకపోయినా అతడి చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ వయసు పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా తను ఎంగుగా ఉన్నా మిగతా వాళ్ళు ముసలివాళ్ళైపోతూ ఉంటారు దాంతో అందరికీ ఇతడిలో ఏవో సీక్రెట్ మ్యాజిక్ పవర్స్ ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇలా కనీసం ఇరవై ఏళ్లకు ఒకసారైనా పేరు ఐడెంటిటీ మార్చుకొని మరో చోటుకి ఎక్కడికైనా షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటాడన్నమాట ఓ ఘాట్ అయితే నిజంగానే ఆ బీస్తి నాయకి ఎనిమిది వందల ఏళ్ళ అంటే అతను ఇమోటల్ అది మృత్యుంజయుడా కాదు అతను మృత్యుంజయుడు కాదు అతనికి అద్భుతమైన శక్తులు లేవు మనందరిలాగే అతను కూడా మామూలు మనిషి హీఈస్ నాట్ ఇమోటల్ బట్ ప్లైన్ మోర్టల్ అసలు మీరంతా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ జనరేషన్ చెందినవాడు ఇలాంటి విషయాలు ఇవి నమ్మకూడదు ఎవరు చెప్పినా నమ్మకూడదు బట్ అంకుల్ మరి ప్రదీప్ శుక్ల ద్వారా ఫేక్ పాస్పోర్ట్ తయారు చేయించుకోవడం తన ఐడెంటిటీ మార్చుకోవడం ఇవన్నీ ఏమిటి ఒకవేళ అతను మృత్యుంజయుడు కాకపోతే వీటి ప్రయోజనం ఏమిటి ప్రయోజనం ఉంది భీష్తి నాయక్ ఒక క్రిమినల్ జీనియస్ గత ఇరవై ఏళ్ళుగా విచ్కల్ గ్రూప్ ఒకటి తయారు చేసుకుని రహస్యంగా ఏవో క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని నిర్విఘ్నంగా సాగాలంటే అతని అనుచరులకు అతని మీద అపారమైన భక్తి శ్రద్ధలుండి తీరాలి అతనిలో ఏవో అద్భుతమైన శక్తులు ఉన్నాయన్న భయం ఉండాలి అలా ఉంటే భీష్తి నాయక్ ఏది చెప్తే అది చేస్తారు భీష్తి నాయక్ ఆజ్ఞాపిస్తే చంపటానికి తావటానికి కూడా సిద్ధపడతారు దీన్ని సైకియాట్రీలో మాస్ హిప్నాసిస్ అంటారు అలా భక్తులందరినీ మాస్ హిప్నాసిస్లో పెట్టడానికి తను మృత్యుంజయుడని భీష్తి నాయక అపోహ సృష్టిస్తున్నాడు ఎనీవే మనకో మంచి క్లూ దొరికినట్టయింది ఆ ప్రదీప్ శుక్ల ఎవరో అతని యాక్టివిటీస్ ఏమిటో కొంతవరకు తెలుసుకోగలిగితే భీష్తి నాయక్ ఎవరో తెలుసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది నేను అనుకోవటం అతను కూడా భీష్తి నాయక్ అనుచరులో ఒకడై ఉంటాడు యూ లివ్ ఇట్ టు అంకుల్ ఈ పనిలో మేమంతా మీతో ఉంటాం మీరన్నట్టు ఈ పాస్పోర్ట్స్ ఏదో విధంగా ప్రదీప్ శుక్ల ఆఫీస్లో పెట్టేసి అతడి మూమెంట్స్ని గమనిస్తూ ఉంటాం That's good. Ah, I'm going to talk to you about it. 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 Uncle, I'm going to talk to you about it. Please don't hesitate. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. Actually, I'm going to talk to you about it. 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 ఓ ముఖ్యమైన సమాచారం రాబట్టాల్సి ఉంటుంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి వెళ్తే అక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి అనుమానం రాదు అంకుల్ వీఆర్ రెడీ కానీ మేమంతా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి చెప్తాను ఎల్లుండి మీరంతా అక్కడికి వస్తే వివరంగా చెప్తాను నేను విద్యాధర అంకుల్ అక్కడే ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంటాం మీరంతా నేరుగా అక్కడికి వచ్చేయండి ఐ విల్ టెల్ యూ మై ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దే ఆ వెంకట్ నువ్వు మాత్రం ఇక్కడే ఉండి ఆ ప్రతి చుక్కల మూమెంట్స్ అన్ని అబ్జర్వ
గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రండి పవన్ అనిరుద్ధ్ ఇంట్లో లేరా అనిరుద్ధ్ ఏదో పని మీద బయటకు వెళ్ళాడు పవన్ నేను సాయంత్రం టూర్కి వెళ్ళారు ప్లీజ్ కా ఇదిగో ఆల్బమ్ మీరు చూస్తారని తీసుకొచ్చాను ఇందులో మీరు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది తొందరేం లేదు తర్వాత తీరిగ్గా చూసివ్వండి రండి చెప్పండి ఏమిటి సంగతిలో సుధా ఎలా ఉంది ఎలా నడుస్తుంది తన ప్రాక్టీస్ బాగానే ఉంది అవును అనిరుద్ధ్ ఏమంటున్నాడు ఐ మీన్ మళ్ళీ అతీంద్రియ శక్తుల గురించి మాట్లాడడం ప్రయోగాలు లాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నాడా అనిరుద్ధ్ చాలా బిజీ అయిపోయాడు మేము ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళొచ్చాక వాడితో తీరిగా కూర్చుని మాట్లాడిందే లేదు అన్నట్టు మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్పడం మర్చాను అనిరుద్ పెళ్లి విద్యాధర్ గారు అమ్మాయితో ఖాయమైంది కదా అనిరుద్ అనిల బ్యూటిఫుల్ పేర్ ఈడు జోడు బాగుంటారు ఏమిటి మీకు ఈ సంబంధం అంటే అంతగా ఇష్టం లేదా నాకు ఇష్టం లేదు ఏ ఎందుకు కొంప తీసి అనిల గురించి కొన్ని పత్రికల్లో పడ్డ ఆర్టికల్స్ నమ్ముతున్నారా సెన్సేషన్ ఏదో సృష్టించి సొమ్ము చేసుకోవాలనుకునే జర్నలిస్ట్ కొందరు ఇలాగే రాసేస్తూ ఉంటారు ఇంత చిన్న విషయాన్ని మీరు సారీ వివేక్ ఇదేమంత చిన్న విషయం కాదా నా కొడుకు ప్రాణాలకే ముప్పుందంటే అది చిన్న విషయం ఎలా అవుతుంది పైగా అమ్మాయి ఏంటి లాక్ తెత్త అని ఆ అమ్మాయికి దగ్గర అయిన వాళ్ళు ఎవరు బతికి బట్ట కట్టరన్నది కేవలం మీ పత్రిక వాళ్ళు చెప్పిన విషయమే కాదు స్వయాన అమ్మాయి తండ్రి విద్యాధర్ అనుకుంటుంది కూడా అదే అలాంటి అమ్మాయితో అనిరుద్ధ్ పెళ్లికి ఎలా ఒప్పుకునేది ఇంకో విషయం అనిల్ అని విచ్ కట్ వాళ్ళు ఎవరో కిడ్నాప్ చేయాలనుకుంటున్నారని వాళ్ళ క్షుద్ర పూజలకు చేయాల్సిన కన్నెబలికి అనిలనే ఎన్నుకున్నారని విన్నాను అందుకే ఆ అమ్మాయికి పోలీస్ సెక్యూరిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు కదా నేను కూడా విన్నాను ఆ విచ్ కట్ వాళ్ళు కరకంకర భక్తులేనా ఏమోనండి మొత్తానికి పవన్ చెప్పినట్టే అవుతోంది మీ కథ అదే అన్వేషిత నవలు రాస్తున్నాను కదా అది దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది లాస్ట్ చాప్టర్ రాయాలంతే అప్పుడే తొందరపడి ముగింపు రాసేయద్దు ఇంకా ముందు ముందు చాలా విషయాలు రాయాలి అన్నారు పవన్ ఇప్పుడు ఈ అనిల్ రావడంతో కథకు ఓ కొత్త డైమెన్షన్ వచ్చింది అన్నట్టు మీరు పన్నెండేళ్ల క్రితం భీష్టి నాయక్ బందీగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు గుర్తున్నంత వరకు చాలా చెప్పారు అవి చెప్పినవి చెప్పినట్టుగానే రాస్తే అన్వేషిత ఒక రీసెర్చ్ పుస్తకంలా తయారైంది నేను ఆ మధ్య లైబ్రరీలో చదివిన కొన్ని పుస్తకాల్లో విచ్ క్రాఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇమ్మోర్టాలిటీ సాధించడానికి అదే మృత్యునే జయించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారని చదివాను మరి మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ మాంత్రికులు అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏవి చేయడం చూడలేదా లేదు నాకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పాను అంతకంటే నాకేం గుర్తులేదు నేను చదివిన పుస్తకాల్లో దాని గురించి చాలా వివరంగా రాశారనుకోండి క్షుద్ర పూజలు చేసేవాళ్ళు మృత్యుంజయులైతే ఆ విషయాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచుతారట విచ్చుకలు వాళ్ళు తమ వయసు పెరగటం లేదని చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు పసిగట్టేస్తారనుకున్నప్పుడు ఒక పథకం ప్రకారం ఆ ప్రదేశం నుంచి తనని ఎవరూ గుర్తుపట్టని మరో ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఓ కొత్త పేరు పెట్టుకుని అక్కడే సెటిల్ అయిపోతారట ఎవరికీ తమ గురించి ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా ఒక యాక్చువల్ పర్సన్ ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే అతని పుట్టుపూర్వత్తురాలు సంపాదించి ఆ మనిషి పేరు తమ సొంతం చేసుకుంటారు అదేలా సింపుల్ బట్ క్లెవర్ ఉదాహరణకి నేనే ఒక విచ్ అనుకోండి నేను ఇమోటల్ అయిపోతే నా వయసు స్తంభించిపోయి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళనే ఉండిపోతాను నా మిత్రుడికి నా కుటుంబ సభ్యులకి సహజంగానే వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక నా గురించి వాళ్లకు అనుమానం రావచ్చు అనుకున్నప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వదిలేసి ఏ ఢిల్లీయో ఆ స్తంభం వెళ్ళిపోతాను అక్కడ ఓ చిన్న పరిశోధన లాంటిది జరిపి ఇటీవల ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉండగా చనిపోయిన వాళ్ళ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటాను వాటిలో ఓ పేరు నాదిగా సొంతం చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ చనిపోయిన తల్లి బర్త్ సర్టిఫికేట్ సంపాదించడం అది నాదే అని చెప్పుకుని బ్యాంక్ అకౌంట్లు పాస్పోర్టు తయారు చేయించుకోవడం పెద్ద పనేం కాదు అఫ్కోర్స్ ఇదంతా తీరి అనుకోండి కానీ ఒకవేళ దీని వెనకాల నిజమేదైనా ఉంటే ఇన్నాళ్ళు మనం అర్థం చేసుకొని క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఏదో సాగిపోతుంది అనిపిస్తోంది కావచ్చు అవును అసలు విషయం అడగలేదు నేను ఇంతకీ మీరు బిఎన్ మహాజన్ గురించి వివరాలు ఎందుకు అడిగారు నథింగ్ స్పెషల్ బిఎన్ గారి స్టేట్మెంట్స్ తరచూ పేపర్లో చదువుతుంటాను కదా మిగతా రాజకీయ నాయకుల కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయనిపించింది మీరు చెప్పింది కరెక్టేలేండి బిఎన్ మహాజన్ అందరికంటే డిఫరెంట్ గానే ఉంటాడు అయితే మీరు ఈ ఆల్బమ్ తప్పకుండా చూడాలి రియల్లీ మీకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంత ఆసక్తి ఉందో నాకు ఇంతవరకు తెలియదు ఎనీవే నేను బయలుదేరుతాను నాకు అర్జెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది వస్తాను మీరు ఉండండి వస్తాను
వీళ్ళిద్దరిని ఈ అడవిలో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా 